Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, ninaitwa Bishop Dickson Kaganga. Ni saa na wakati mwingine ambao tunakuletea kipindi cha dawati la uongozi. Ninaamini kabisa ya kwamba Mungu ametupa siku njema na imetupaswa kumshukuru yeye kwa sababu si kwa sababu sisi ni bora sana au ni wema sana kwamba tu wazima au wenye afya. Kuna watu sasa hivi wako hospitalini wamelazwa. Kuna wengine wako mochware wamefariki leo hii hivi tunavyozungumza. Lakini kuna watu wengine kwenye nchi zao kuna vita ni wakimbizi baba mama watoto wame hajulikani huyu kwa wapi huyu kwa wapi lakini sisi tunamshukuru Mungu kwamba tu wazima wenye afya lakini si kwa sababu sisi ni wema sana si kwa sababu sisi ni bora sana lakini ni kwa ajili ya neema yake huyu Mungu ambaye ametufanya leo hii tuweze kukutana hapa katika kipindi hiki cha dawati la uongozi ninaomba nimshukuru Mungu baba ninakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako Nina kushukuru kwa ajili ya neema yako ya ajabu na upendo wako mwingi na nyenyekea chini ya mkono wako e Mungu Mwenyezi wa mbinguni. Mimi si bora sana. Mimi si kwamba ninajua sana. Lakini Mungu ni kibali chako tu. Ni neema yako Mungu. Ndio maana ninakurejeshea utukufu na heshima. Kama kuna jambo lolote jema nimelifanya, utukufu na kurejeshea wewe. Na kama kuna makosa na mapungufu yoyote ni mimi bwana na ubinadamu wangu naomba unisamee unitakasa na kuniosha kwa damu ya thamani ya mwanao Yesu Kristo ninamwombea mtazamaji na msikilizaji huyu anapokwenda kusikiliza maneno haya Mungu akayaelewe akayaamini na kuyatendea kazi ili akalete badiliko linalokusudiwa kwenye maisha na utumishi wetu katika jina lako takatifu tunaomba amen amen bwana Yesu asifiwe sana leo Uh, nataka nizungumze juu ya msingi wa kweli uh, ambao kwao kanisa limejengwa msingi wa kweli ambao kwa huo kanisa limejengwa nafikiri ukisikiliza mahubiri yetu na mafundisho yetu sisi watumishi wa Mungu mbalimbali uh, imefika mahali ni kana kwamba kila mtu A, anadai ya kwamba yeye ndio kwa sahihi na kwamba watu wamsikilize yeye na wajenge maisha yao juu ya msingi wake. Yaani ukiangalia sasa hivi jinsi ambavyo sisi watumishi wa ubiri tunakoelekea. Sasa mimi siko hapa kushindana na mtu yoyote. Niko hapa kuileta kweli ya Mungu ambayo Ninaamini ya kwamba Mungu amenifunulia. Msingi wa kweli ambao kwa huo kanisa linapaswa kujengwa. Ukisoma uh, waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya pili mstari wa 21 wa 20 hadi 22. Uh, waefeso sura ya pili mstari wa 20 hadi 22. Uh, naomba ni, ni, ni niwe na hakika na hilo andiko Efeso sura ya pili mstari wa 20 hadi 22 ni sawa kabisa Efeso 2:20 hadi 22 Biblia inasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni katika yeye Jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Sasa leo ni, ni dawati la uongozi. Kwa hiyo mara nyingi ninaongea na watumishi wa Mungu hususan vijana wanaochipukia sasa mitume wawe wawe wa, wanaitwa mitume wao ni manabii au wachungaji au ni makuhani wale ambao wanachipukia sasa na ambao wana, wana sikio la kusikia na na na, 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 na utayari wa kuji wa kujifunza 
moja kati ya jukumu letu sisi watumishi tunaosimama mbele za watu na na kabla sijaendele ni sema kwamba hata we mshirika inakusaidia unapojua wajibu wa mchungaji ni nini inakusaidia kumuombea lakini pia akienda pembeni inakusaidia kujua kwa mm, mbona hivi sivyo hasa alipaswa kuwa inakusaidia serious katika kipindi hiki ambacho sisi watumishi tuko wengi a uh, mitume tuko wengi manabii tuko wengi wachungaji tuko wengi ni, ni vizuri sana kuwa na uwezo kuwa na karama ya kupambanua kuweza kujua mifupa na nyama kuweza ku, 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 kupambanua sasa moja kati ya jukumu letu sisi watumishi tunaosimama mbele za watu iwe ni katika kufundisha au kuhubiri moja ya jukumu ambalo tunalo na ni jukumu kubwa sana ni kutafsiri au kufafanua maandiko kutafsiri au kufafanua maandiko ili watu waweze kuelewa waamini na watende kazi kwa sababu uweze tu kulisoma maandiko hivyo 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 afa kuambia asanteni endeni na amani unaona unasoma andiko and then unalifafanua unaona unapofafanua unalenga nini watu waelewe unaona watu waelewe unalenga watu waamini na kisha walitendee kazi na na, na ndio maana nimekuwa nikisisitiza sana juu ya ya hii tofauti ya kufundisha na kuhubiri na namna ya kusimama mbele za watu I, iwe lengo iwe ni watu waelewe unaona kama utakuwa unaongea mfululizo haijulikani umeanzia wapi unaishia wapi at the end of the day siku ya mwisho watu watakuwa hawajaelewa na nikwambia kweli kama mtu hajaelewa ni vigumu kuamini kwa sababu imani sio kuamini kitu usichokijua hiyo sio tafsiri sahihi ya, ya imani na ndio maana unaona Yesu alishughulika sana kufundisha ili watu waelewe halafu kisha waamini unaona na wakisha amini watendee kazi ili maisha yao yawe sawa na kile ambacho amekifundisha. Sasa katika kutafsiri maandiko kuna mambo mawili yanakatazwa na, 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 na wataalamu au wasomi wa kutafsiri maandiko, walimu wa hermeneutics. Kwanza wanatukataza kutumia andiko unaona ili litetee hoja au wazo letu binafsi naomba nirudie moja ni kinyume kabisa ni makosa unaona kutumia andiko ili li, litetee hoja yangu yani umegombana na watu and then umekasirika and then jumapili unatafuta maandiko ya kuwapiga nayo ni makosa ni makosa kabisa yani kama hukuweza kusamehe jumamosi basi ninakushauri panga mtu mwingine lakini usende madhabauni umebeba hizo hasira zako and then umetafuta maandiko ya kuwapiga nayo unaona kama Musa Miriam na neno alivyokuwa koma kuna watu hapa watapigwa ukoma <laughs> you see sasa ukitafsiri hiyo vijana wenyewe wa siku hizi hawa hawa vijana wenye hii generation ya sasa hawa waumini wetu generation ya sasa ni vijana ambao wana ufahamu kubwa ni dot com generation ambao wana 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 wana, wana, wana kwenye mitandao humo apart from you usifikiri ni wewe tu mchungaji hapo unamfundisha hapana wanakwenda kwenye internet wana google wako kwenye facebook wako kwenye instagram unaona itafikia mahali ukianza kuatisha watasema lakini wewe sio Musa unaona na sisi sio Miriam unajua wanafahamu hizi kanuni ndogo ndogo za kutafsiri maandiko kwa kwanza inakatazwa kutumia andiko ili litetee hoja yetu binafsi au mawazo yetu binafsi pili ina, inakatazwa kutafuta maana nje ya ile iliyokusudiwa na mwandishi kumbuka unaposoma mstari wa wote iwe ni paulo anaandika au petro anaandika Jambo la kwanza kichwani mwako unatakiwa ujue ya kwamba yule msomaji wa aliyekusudiwa mwanzo <laughs> sio wewe. Uh -uh. 
aliyokusudiwa mwanzo ni yule aliyekuwa anaandikiwa ukisoma waraka wa kwanza wa mtume paulo kwa 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 wakorinto manake ni nini original recipients walio lengwa wa kwanza walikuwa wale jamaa wa kule korinto na nyaraka nyingi utaona paul alikuwa anashughulika na changamoto au matatizo yaliyokuwa kwa hiyo uki, uki, ukijua ya kwamba Paulo alikuwa na dili na nini alikuwa anashughulika na nini ndipo ambapo unapata kanuni zinaweza kutusaidia leo Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe vivyo hivyo unaposoma agano la kale unaona kuna story nyingi kuna simulizi nyingi ziliwahusu watu halisi wa wakati huo unaona Na sasa sisi tunazisoma tunapata tu kanuni ya jinsi ambavyo Mungu alishughulika na wenzetu wakati huo ili zituonye sisi sasa mtume Paulo nafikiri kama kumbukumbu kumbu yangu iko vizuri alipokuwa anawaandikia Wakorinto sura ile ya kumi ana ana analeta uh, story ya mambo yalivyotokea kwenye agano la kale wakati wana wa Israel wametoka nchi ya utumwa wamevuka bahari ya Shamu. Sikiza mstari wa kwanza anasemaje? Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Mstari wa pili, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Mstari wa tatu, wote wakala chakula kile cha roho. Mstari wa nne wote wakanywa kinywaji kile cha roho kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Sasa ukisoma msari wa kwanza hadi wa, wa, wa nne unaona kuna neno linajirudia mara nne wote 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 walitoka wote wakawa chini ya wingu wote wakapita katikati ya bahari wote wakabatizwa wa Musa wote wakanywa unaona Paul anataka kuleta wazo gani Ni kama vile uh, uh, neema ya Mungu ile ya jumla iliwakuta watu wote. Waliotoka Misri hata wale ambao hawakutaka kutoka walitoka. Hata wale ambao hawakupaswa kutoka walitoka wote. Lakini msari wa wa wa, 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 wa tano, anasema lakini wengi sana katika wao Mungu akupendezwa nao maana waliangabizwa jangwani. Kwa nini analeta hii story? Sikiliza mstari wa sita. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu. They were just examples for us. Ilikuwa ni mifano kwetu. Kusudi, unaona kanuni hiyo? Kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyo tamani. Unaona Sisi hatukuwa katika lile kundi lililotoka Misri. Hatukuwa miongoni mwao. Sisi hatukuvuka ile bahari ya sham maana ile ni, ni, ni physically literally hiyo jambo lilitokea ni la kweli hatukuwa miongoni mwa wale ambao tulitembea jangwani lakini Paul ana noti kitu ambacho kilitokea kwao na kinaweza kikatokea kwetu leo na anatuonya unaona anasema haya yameandikwa ili iwe mifano kwetu kwa nini kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyo tamani baadaye anaendelea mstari wa saba na kuendelea msiabudu sanamu kama wao unaona wala msifanye washirati kama wengine wakaanguka tusimjaribu bwana Mungu msinungunike you see kwa hiyo um, kabla ili neno halijawa letu halikuwa letu sijasema ili neno sio letu no Naomba unisikilize vizuri sana na unielewe usinikoti vibaya. Nasema hivi kabla hilo neno alijawa letu halikuwa letu. Kwa hiyo unaona lazima sasa ujue Paulo alikuwa anazungumza na nini na Waefeso. Ndipo ambapo ikusaidie leo kuchukua baadhi ya kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona hayo ni mambo mawili ya msingi ambayo yanakatazwa. Moja kutumia andiko litete hoja yetu binafsi. Mbili, kutafuta maana nje ya ile iliyokusudiwa na mwandishi. Kutafuta maana nje ya ile iliyokusudiwa. Sasa, fikiria kwa mfano. 
Fikiria kwa mfano ninaanza na, na na wazo. Niwaambie nini washirika ili wategemeze kazi ya Mungu au huduma. Unaona? Sisi sasa hivi kwenye kwenye ushirika wetu hapa tunajenga, tuna program ya kununua vyombo vya kisasa kwa ajili ya ku ya, ya ndani. You see tuna program ya kujenga offices unaona kumalizia jengo ambalo tulikuwa tumeanza kujenga sasa kama ninaanza jumamosi au leo ijumaa kwamba hivi nikaseme nini ili hawa watu waelewe ya kwamba wanapaswa kutegemeza kazi ya Mungu na huduma yangu unaona and then sio vibaya kuwaza hivyo sio vibaya kuwaza hivyo lakini nazungumzia makosa ya kuchukua andiko lifiti wazo lako wakati hilo andiko halioani na wazo lako ndicho ninachokisisitiza unaona kwa hiyo kwa mfano mimi nikaamua kuchukua kutoka sura ya 17 mstari wa 12 inasema lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia Aruni na Huri wakaitegemeza noti hilo neno wakaitegemeza halafu nasema wow okay nimepata neno nimepata mstari wakaitegemeza mikono yake mmoja upande huu na mmoja upande huu mikono yake ikathibitika hata jua lilipo kuchwa unaona ninachukua huo mstari ni tukio la kweli kabisa hili lilitokea hii sio fiction a uh -uh. Ili ni sukio la kweli literally lilitokea. Sasa na unaona ni kweli Aruni na Huri wanafanya nini? Wanaitegemeza mikono ya Musa. Na kwa sababu waliitegemeza mikono ya Musa ni kweli watu wa Mungu kule chini walishinda vita. Kwa sababu muktada wake unaanzia wakati wana Waisraeli wako jangwani ghafla wakaja nafikiri wa Amaleki wakashambulia wakawashambulia Musa akamchukua Haruni na Huri wakaenda mlimani halafu Yoshua akawa na waongoza watu kule chini vitani unaona akawa na waongoza watu kule vitani kwa hiyo ni kweli tukio la kweli ambalo litokea lakini sasa kama ninalichukua nataka lifiti wazo langu la kuwahamasisha washirika wa ZICC waitegemeze kazi ya Mungu. Ninaweza kabisa nika 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 ihalifu nikaenda kinyume na hii sheria inayosema usichukue wazo lako ukalipeleka kwenye neno la Mungu ili hilo neno la Mungu litete hoja yako. Ghafla naweza nikajikuta ninasema wangapi mnataka kushinda <coughs> vita kazini kwenu. Of course kuna watu pale kanisani hapo ambao hivi tunavyozungumza kazini kwao kuna kuna vita. Nikisema wangapi wanataka kushinda vita kwenye biashara zao, lazima wapo. Ambao ule, kwenye kanisa la watu elfu mbili na wafanyabiashara wapo na wapo ambao wanapitia changamoto. Wangapi wanataka kushinda vita katika ndoa? Ingine wakati unazungumza kwenye ndoa hapo imeyumba kabisa kabisa na hali ngumu. Wangapi mnataka kushinda vita kwenye maisha yenu? Unaona eh? Wakati unajua tunapohimizaga sasa tuna tuna, tuna change na sauti na nini? Wangapi wanapitia kwenye vita kwenye biashara zao? Wangapi wanapitia vita kwenye kazi zao, kwenye ndoa zao, eh, kwenye nyumba zao, majirani? Unaona eh? Unawaambia inua mikono, utaona ma Mie ya watu wameinua and then unawambia namna ya kushinda hiyo vita toa fungu la kumi toa sadaka tegemeza huduma ya mtumishi toa sadaka ya ulinzi toa sadaka ya kutembea na madhabao <laughs> toa sadaka ya kuvunja laana ya mababu na mabibi na kadhalika utapata ushindi Warezi wasifiwe sana Washirika wenzangu mimi naongea na, na, na kuna wakati wao naongea katika level ya mshirika kwa sababu kweli mimi ni mshirika ni mshirika kabla hujawa mchungaji unakuwa mshirika na usipotunza ushirika 
uchungaji wako unakuwa huna maana yote. Kwa mimi ni mshirika. Washirika wenzangu naomba msinielewe vibaya. Si, siko hapa kusema kutegemeza huduma ya, ya mchungaji, mtume, nabii, kuhani ni jambo baya. No. Please. Please tegemezeni kazi za Mungu. Unaona? Mimi siko hapa kusema kutoa sadaka ni jambo baya. Ah uh -uh au changizo ni jambo baya hapana ninachosema najaribu kuongea na watumishi wenzangu kanuni bora ya kutumia maandiko sawa sawa bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu ukisoma sasa muktada wa hiki ambacho mimi na mtu anakigeuza tu from uh, point A kwenda point B bila kuzingatia tukio lenyewe lilikuwa kuwaje ndicho tunaitaga muktada Ukisoma muktada wake sura ya 17 mstari wa 8 kwa haraka inasema wakati wa Amaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko wapi Rephidim ilikuwa ni vita halisi Mstari wa 9 Musa akamwambia Yoshua tuchagulie watu ukatoke upigane na Amaleki kesho litasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu Mstari wa 10 basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia akapigana na Amaleki Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Sigiriza msaro kumina moja. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israel walishinda. Alipoinua mkono wake, Israel walishinda. Na aliposhusha kumbuka mkono moja alikuwa na fimbo, mkono moja aliwinua. Unaona kuna neno mkono hapa. Akainua mkono moja, Israel walishinda. Aliposhusha wa Malek walishinda. Yaani ni kana kwamba vita ilikuwa inaamuliwa kule juu mlimani sio pale chini inapopiganwa. You see. Ndio maana tunasoma mstari wa 12. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito kwa maana alichoka wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake. Ghafla sasa tunaona neno mikono yake. Moja upande huu Na mmoja upande huu mikono yake ikathibitika hata jua ilipo kucho Manake ile vita ilipigana kwa muda mrefu kiasi kwamba Musa asingeweza kuinua mikono masaa yote Na alipokuwa na shusha Waisraeli walikuwa wanashindwa vita Kanuni gani tunajifunza hapa ukweli ukweli Kama tunataka tu ukweli Kanuni ambayo tunajifunza hapa ni umuhimu wa maombi. Yaani umuhimu kwa viongozi kuomba. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Sim, simple kuinua mikono. Kwa nini Musa anainua mikono? He was praying. Alikuwa anaomba. Anamwambia Mungu tusaidie. Sisi tumetoka tu utumani. Hawa jamaa hapo chini hawana experience, hawana uzoefu wote wa vita. Hawa hapo jamaa chini hawana silaha kama jamaa ndugu zetu jamaa maadui zetu wa Malek wale tuvamia. Bwana usipo tupigania na alipokuwa anainua mikono alipokuwa anaendelea kuomba pale chini oh my goodness walikuwa wanashinda vita kwa unaona kama tunataka tuwe uh, uh, wa kweli kanuni ambayo tunaweza tukaichukua hapo sio kutegemeza na, na neno kutegemeza linalotumika hapo lilikuwa lina maana support hii sio support ya fedha wala sio support ya mali ilikuwa ni support ya nguvu <laughs> Kwa sababu walikuwa wamechoka kwa wakaeka jiwe mkono wakulia Literally ni kitu cha kweli Na mungina wakaeka jiwe mkono wakushoto Ili waweze kuishikilia mikono yake Ni kama walikuwa na mwambia hivi Musa, endelea kuomba Uzipo omba, tunapigwa Mwana Yesu wa sifiwe sana Je, tunase tukayona kanuni hii Ya umuhimu wa maombi Kwa viongozi Sio kwamba kuombe wa kuomba Umuhimu wa viongozi kuomba Let me put it right way Niweke sawa sawa. Umuhimu wa viongozi kuomba. Tunaweza tukayona hii kanuni kijirudia tena kwenye agano jipia. Ndiyo. Tunaweza tukakaa hapa mpaka subuhi kuelezea. Yesu alipoanza uduma yake. Ndiyo mkigezo. Alipoanza uduma yake. Alienda mlimani. Akafunga. Alikonda jangwani. Akafunga na kuomba siku ngapi. Arubaini. Biblia nasema. Na aliporudi huko. Aliporudi akiwa amejawa na nkuvu za roo. Nsakatifu. Alilonchi uduma yake kwa maombi. 
na sio kwamba aliishia hapo hapana Uki, ukijifunza maisha ya bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo juu ya maombi unaona kwenye maliko sura ya kwanza msari wa 35 unaona tunaambiwa hata alfajiri na mapema sana akaondoka akatoka kaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko luka sura ya sita msari wa 12 ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kufanya nini kuomba akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu matayo 14:23 naye alipokusha kuwa aga makutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba na kulipokuwa jioni alikuwa huko peke yake Yesu si tu alifundisha juu ya umuhimu wa wanafunzi wake kuomba aliomba Unajua hata ile sala ya Bwana ambayo watu wanairudia Ilikuwa ni matoko ya nini? Wanafunzi wali mtazama Yesu Kristo asubui alfajiri mapema anakonda bilimani kuomba. Wakati mgini kwenye sura hii ya matayo hii, hii kwenye kitabu kwenye sura ya kuminane ya matayo ilikuwa ni baada ya huduma kubwa yenye mafanikio. Unaone? Hamewalisha watu elfu tano kwa mikate mitano na samaki wa wili. Baada ya pale akawalazimisha wanafunzi wake kuvuka ye mwenyewe alipuwaaga makutano alienda mlimani. Anaomba wakawa wanamuona Ndiyo maana sala ile ya Bwana inaanza na maombi ya wanafunzi. Master, Rabbi, Mwalimu na sisi tufundishe kinsi ya kuomba. Kwa Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaona sasa Yesu anawaambia ombeni hivi. Ile sala ndefu ambayo ndani yake ina mafundisho mengi sana. Unaona? Kwa hiyo tunaona ile kanuni ya viongozi kuwa mbele katika maombi. Mchungaji Hupasu kuelekeza tu maombi imekupaswa kuongoza maombi ah no, naomba nirudie kuongoza hasina maana kusimama mbele ah ah nina maana wewe mwenyewe kuwepo kwenye maombi mchungaji hupasu kuwa nyumbani na kuuliza eh mzee watu wangapi wamehudhuria kwenye mkesha ah mzee wamehudhuria wanawake wangapi oh halafu kesho jumapili na Mungu awabariki sana nipata taarifa uh, watu wengi wanohudhuria kwenye maombi Mungu that is wrong hiyo si sawa sawa hiyo si sawa sawa my friend ulipaswa uwepo unless otherwise wewe ni mgonjwa au umesafiri lakini nikiwepo kwenye mkesha kanisani nipo <laughs> mara nyingi jumamosi ninakuwepo kwenye mkesha pamoja na vijana pale kanisani kwangu tuna vijana wanajiita Jehovanis <laughs> Bwana ni bendera yetu au kila jumamosi wanafunga na kuomba kwa mkia jumapili most of the time ninajiunga nao nina join nao kuonyesha ya kwamba si swala la washirika tu uh -uh. maombi ni swala ambalo sisi viongozi tunapaswa kuwa mbele mchungaji kijana mtume nabii kama kuna jambo ambalo hupaswi kukasimu ni maombi unaweza ukakasimu mambo mengine acha wengine wahesabu fedha watunze kumbukumbu <laughs> bwana yesu asifiwe sana acha watu wengine wafanye watembelee wa, wa, wagonjwa kama kanisa lako ni kubwa sana umetengeneza system ya mashema na nina nini hawa wanaweza wakakusaidia kufanya hizi kazi za hapa na pale lakini huwezi kukasimu maombi sikiliza kwenye matendo ya mitume sura ya sita msari wa tatu na wane uh, dr luka anasemaje matendo ya mitume sita tatu nne baada ya mgogoro ule wa kwanza wa wa wa, wa uliohusu migao ya vyakula mezani wajane wa Kiyahudi walilalamikiwa na wajane wa Kiyunani wakaweka kikao wakasema chagweni miongoni mwenu watu saba sikiliza msari wa tatu anasema basi ndugu changweni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili msari wa na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno na sisi tutadumu maana yake hatutaacha katika kuomba na kulihudumia neno kwa hiyo unaona tukitoka na maana yetu kichwani na kutaka kulilazimisha neno liseme tunavyotaka sisi tutakosea sana tunaweza tukawahimiza watu kuhusu utoaji na kutegemeza kazi ya Mungu. Maandiko yako mengi. Kwa mfano, kwa mfano, I am teaching na fundisha. Kwa mfano, wana waizi walipotoka Misri na kuweka kambi jangwani Mungu 
alimuita Musa. Alim, alimpa maelekezo mengi sana. Moja ya jambo ambalo alimtaka walifanye, alimtaka wajenge kitu kinaitwa hema ya kukuteni, ya kukutania, the tabernacle, the tabernacle. Wajenge hema ya kukutania. Na waweke uh, samani au tuseme furniture fulani, kwa mfano sanduku la gano liwekwe hapo, madhabau unaona ya kufukiza udi na uvumba unaona vinara vile sasa unajua swali Musa angepata wapi vifaa vya kujengea hiyo hema angepata wapi Mungu anampa maelekezo mahali pa kuvipata sikiliza kutoka sura 35 msari wa 4 na 5 inasema hivi kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israel akawambia neno hili ndilo alilo liamuru Bwana sio mimi Musa a a hili ni neno ambalo ameliamuru Bwana anasemaje anasema kwa katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda <laughs> Ayalete matoleo. Endene nataja dhahabu, fedha, shaba. Ukendila kusoma mistari ufuatayo na zungumza habari ya vitu vingi ambavyo. Wana wa israeli wapaswa kumtolea mungu. Ili nini? Hema ya kukutania. Ijengwe. Unajua mimi nilipo kuwa nasoma ili andiko. Kuna vitu vili nigusa sana, sana, sana. Kwa mfano, nidijuliza swali. Hivi hawa watu walikuwa wametoka utumwani. Ndiyo watu wametoka utumwani. Wapi walipata dhahabu? Wapi walipata shaba? Wapi walipata fedha? Ni watu wame, wamekua watumwa for 400 years. Bia kamiane. Where did they get? Walipata wapi? Sasa, ukijuliza hili swali, lina kusaidia kujifunza biblia kuchimbua maandiko unaona kurudi nyuma nikagundua aha wakati wanatoka misri mungu aliwapa kitu kinaitwa kibali fever maadui zao wakati wa hofu baada ya mzaliwa wa kwanza kila nyumba kupigwa hofu ikaingia kwenye nchi yote ya misri kuanzia kwa mfalme mpaka mtu wa chini ndipo mungu anamwambia this is the time ya kwenda kujilipa kila mtu aingie kwenye nyumba akachukue na kudai anacho kitaka. Kasome Biblia. Sura ya 12 13. Ndipo wana wa Israeli wakaenda wakabeba kila wanacho kitaka. Hata farao nyuma yake alipokuwa anasema ya kwamba aone ndeni tu ninyi acheni watoto wenu. Unajua Musa alisemaje? Hamna, tunakwenda sisi na watoto wetu na ngombe zetu everything to come to lay the bill unakuta the bill jangwani kasome maneno ya Mungu sasa ukiconnect haya maneno unapata oh oh kumbe hao jamaa waliondoka <laughs> wakiwa na dhahabu ya kutosha shaba fedha nguo ngombe kondo, mbuzi punda praise god Mungu akalipa ile asara ambayo walikuwa wameipata kwa miaka takribani kumi na mine. Unaona? Halafu not mstari wa tano. Not mstari wa Tusome tena ule mstari wa tano. Unasema nini? Mstari wa tano unasema katoaeni kati yenu matoleo kwa Bwana mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda. Oho. Katoeni, Musa kachukue sadaka ya dhahabu, kachukue sadaka ya fedha, kachukue sadaka ya, ya shaba na kadhalika na kadhalika kutoka kwa watu. Lakini wa, wa aina gani? Wenye moyo wa kupenda. This is so powerful. Wenye moyo wa kupenda. Unajua hii ni unajua ukifundisha kwe, kuna watu wachungaji, watumishi wa Mungu, vijana Kuna wakati tunakuwaga na hofu. Ya kama sasa nikifundisha hili. kwamba mtu alete sadaka kama apendavyo. <laughs> Hivi kweli wataleta. 
Lakini swali ni kuulize. Kwani tukiwatisha wataleta? You see. Tukiwadanganya ya kwamba ninaona hivi, ninaona hivi, ninaona hivi. Huo wanatoa for some time to and then baadaye wanaacha kwa sababu huwezi kuendelea, yani huwezi kuwadanganya watu wote kwa wakati wote. No. Itafika mahali watu wenye ufahamu na wenye akili wataanza kuhoji. Sita sahau siku moja nilimtembelea um, kijana wangu mahali fulani sitaki nipataje. Kwa hiyo Jumapili ile akanipeleka kanisani wanako abudu. Kwa hiyo nikafika pale akanipeleka ofisini nikajitambulisha kwa mchungaji. Mchungaji akasema, "Bwana ungesema mapema sikofu nikupe kubwa." Nikasema, "Hapana." Kawaida yangu mimi nikienda mahali sitaki niwape watu shida. Huaga sipigi simu mimi. Unaona mchungaji mapi na kuja kuabudu kwako kwa sababu wengine wanapopiga hivyo wana maana naomba nije ni ubiri. Unampa kazi mtu ambaye amejiandaa, ameomba, Mungu amempa ujumbe, alafu sasa unampa disturbance na especially kama unaka title kidogo. Wakati ni kwa baada ya skofu wa jimbo. Unaona eh? Kwa hiyo ni naka title mjumbe wa halmashauri kuu. Unaona Sasa ningemwambia ni ya kwamba jum, nampigia Jumayo, Jumapili na kuja kuabudu hapo. <laughs> Maana ni nini? Inampa shida kama amempanga mtu mwingine kuhubiri au yeye mwenyewe amemtafuta Mungu maskini ya Mungu ameandaa maandiko yake and then yuko 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 excited kuhubiri and then na wewe unamwambia ninakuja kwa hiyo anaanza kufikiria sasa oh kwa hiyo mimi wasifanye uone natokezea tu Jumapili kama washirika wengine kwa sababu nimeenda kwenye shughuli zangu kule mambo yangu ya kifamilia sitaki niwasumbue watu ukienda kwenye mambo ya kifamilia Shugulika na mambo ya kifamilia Ukija Zanzibar kwenye ishu za kibiashara Shugulika na ishu za biashara <laughs> Nikija muanza kwenye shuguli zangu binafsi nimetembelea Nimetembelea wakwe zangu Zabi mki wangu ni msukuma <laughs> Mimi ni, ni, ni mekuja kwenye shuguli za kifamilia Kwa hiyo nika tokezea jumapili And then nikaenda tuka nika msalimia mchungaji Ile ajue nipo na nikawa hapo ibadani Sasa <laughs> ulipofika wakati wa sadaka Eh, ndio niliona maajabu unaona kwa sababu siku kwa kuna sadaka sijii kama saba yani sadaka saba unaona na zingine zina majina ambayo mimi nisijawahi kusikia sijawahi kusikia mimi sadaka ya kutembea na madhabahu yani sijawahi kusikia mimi sijaona kwenye biblia sadaka ya kutembea na madhabahu ndio nilisikia kwa mara ya kwanza unaona tutitoa kwanza sadaka ya kawaida unaona alafu baadaye tukatoa sadaka ya kutembea na madhabahu Unaona but hiyo madhabahu separate baadaye tukatoa sadaka ya kujiunganisha kujiungamanisha na huduma ya mtumishi hiyo yani ukitoa unajiconnect na huduma ya mtumishi unajiungamanisha hiyo ilikuwa ya ya tatu hiyo unaona baada ya hapo tukasoma tukatoa sadaka ya kukomboa ya kukomboa mzalisio siku ya ikotu mzaliwa wa kwanza ilikuwa kukomboa vitu vingi tu kutkomboa kutoka kwenye laana za mababu za mabibi za makabila za mila za desturi za mwenge za mlima Kilimanjaro uf na yeye tukaitoa kana kwamba itoshi kukawa kuna sadaka ya ulinzi achilia kukomboa sasa achilia sasa kwa sababu sasa mimi unajua sikuwa nimejiandaa <laughs> Nilikuwa, nilikuwa na nyekundu nyekundu zile kumi <laughs> Kwa hiyo nijikuta kila sadaka tatoa 1000. Ni sadaka 1000, sadaka 1000. <laughs> Niliporudi nikawa naomba kijana wangu akasema ah sikukwambia baba unajua sisi huwa tuna change. Unaona hao vijana, hao vijana sasa hivi. Kwa sababu wamegundua sadaka ni nyingi, akaniambia huwa tuna change. <laughs> Yaani unakuwa na 1000 yako unakuwa na unatafuta change ya 2222222 au moja 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 sadaka ya ukombozi cha sadaka kujiunganisha na mchungaji sa sadaka ya kutembea na madhabahu cha sadaka ya mlima Kilimanjaro eh, sadaka ya laana za kukomboa mzaliwa wa kwanza you see how ni wanadamu lakini ngoja nikwambie ukiwafundisha kweli wakajua wanayemtolea ni Mungu naomba nirudie tena kusoma kutoka 35 mstari wa 4 na 5 kwa pamoja 
kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli akawaambia neno hili aliloliamuru Bwana kwa sababu Bwana alimuamuru Musa ninaamini Mungu aliongea na hawa watu come on guys kama hawa watu ni watu wa Mungu kukiona uhitaji wa kweli hapo kanisani Mungu ataongea nao watumishi wa Mungu hatutapungukiwa tutajenga tutahubiri tutafanya kazi ya Bwana Mungu ataongea nao Hatuna haja ya kupindisha maneno na kukwepesha. Ah uh -uh. tunahitaji kunyoka na kulihubiri neno na watu wakimjua Mungu watamtolea. Musa anasema hili ni neno kutoka kwa Bwana. Katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote. Alie na moyo wa kupenda. Mimi nimejifunza kanuni tatu hapa. Moja, Mungu hajawahi kumtaka mtu atoe kitu ambacho hana This is the, the first principle. Kwa nini? Kwa sababu hawa jamaa sunaona Mungu aliwapa walikuwa wana dhahabu, walikuwa wana shaba, waliipata wapi? Kule Misri. Mbili, Mungu hajawahi kumtaka mtu atoe kitu ambacho hajampa. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything, kila kitu tumekipata kwa Bwana. Wana wa Israeli walikuwa na dhahabu, walikuwa na shaba walikuwa na fedha walikuwa na nguo walikuwa na mifugo wapi walipata Mungu aliwapa wa Misri wasingewapa watumwa hawa hivi vitu Mungu aliweka utisho kwa wa Misri halafu wao wakawapa nini kibali huku wameweka utisho huku wamewapa kibali waka in fact kwenye nyumba nyingine walitiwa wakasema ondokee nichukueni mnachotaka muondoke Bwana Yesu asifiwe sana tatu Mungu hajawahi kumlazimisha mtu kutoa <laughs> ndio maana unaona hapa anasema mtu mwenye moyo wa kupenda kasome sura 36 37 kutoka unajua Mungu akihusika na jambo I'm telling you utashangaa watu walitoa mpaka Musa akawaita wazee akawaambia hivi imetosha <laughs> praise Jesus kasome maandiko akawaambia ime tosha yani sadaka tunayohitaji kwa ajili ya kujenga hema ya kukutania ime tosha sasa tunaweza tukaiona hii kanuni kwenye agano jipya ukisoma akorinto wa pili sura ya tisa mstari wa saba na wanane unasemaje akorinto wa pili tisa saba nane inasema hivi kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake si kwa huzuni wala si kwa lazima maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema na ukisoma mstari wa wa kumi na wa kumi na moja unasema na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote umpatiao Mungu shukurani kwa kazi yetu Bwana Yesu asifiwe sana unaona zile kanuni tatu tulizoziona kule kwenye agano la kale sote ziko hapa tulisema nini Mungu hajawahi kumtaka mtu atoe kitu ambacho hana. Unaona? Ndio maana mstari wa 11 Mungu anasema mkitajirishwa katika vitu vyote, mkitajirishwa katika vitu vyote. Maana Mungu ndiye atupae nguvu ya kupata utajiri, ndiye anatupa akili, anatupa ufahamu. Oh my god, anatupa uzima. Hata uliposoma ni Mungu alikutunza, akakulinda. Wewe una kazi si kwa sababu wewe umesoma kuliko wengine hapana. Kuna watu wengine wana vieti kuliko vyako na hawana nafasi ulionayo. Mungu amekupa hiyo nafasi, you see. Ili mpate kuwa na ukarimu. Ndipo hapa idea sasa ya uwakili inapo inapozungumzwa. Muwe na ukarimu wote. Yaani mtoe kwa hiari. Umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu mbili Mungu hajawahi kumtaka mtu atoe kitu ambacho hajampa tunaiona hii kanuni mstari wa nane Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna my goodness mkiwa na riziki za kila namna lakini jambo 
la tatu Mungu hajawahi kumlazimisha au kumtisha mtu kutoa. Unaona msari wa saba kila mtu na atende kama alivyo kusudia moyoni mwake. Si kwa uzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu upenda yeye atoae kwa moyo wa u kunjufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Ndio maana katika andiko letu la msingi tulisoma kwa makusudi kabisa nilisoma waifeso mbili ishirini hadi ishirini mbili Mejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii Na ikristo yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni Katika yeye jengo lote linaungamanishwa Vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika bwana Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kwa maskani ya mungu katika roo Huo ndio msingi wa kanisa ambao kwao kanisa lime jengwa bwana yesu asifiwe sana sasa usipo elewa usipo ulifafanua neno kwa usahihi watu wakakosa kuelewa hata kama wakaamini wakatendea kazi hawatapata matokeo yanayo kusudiwa unaona hawatapata matokeo wanayo kusudia unajua moja ya changamoto ambazo tunazipata leo katika swara zima la ujasiria mali. Ashukuriwe Mungu sana kuna kelele nyingi za ujasiria mali, kuna kozi nyingi za kuna walimu wengi wa ujasiria mali, kuna vitabu vingi vya ujasiria mali. Lakini katika utafiti wangu mdogo ambao nimeufanya nimegundua ya kwamba watu wengi wanaofundisha juu ya ujasiria mali, unaona Wameigeuza hiyo elimu ya ujasiria mali kuwa ni ujasiria mali wao let me repeat again wengi sana sio wote wako walimu wazuri vipo vitabu vizuri lakini i'm telling you wengi sana hawa walimu wa ujasiria mali wamegeuza elimu ya ujasiria mali kuwa ni ujasiria mali wao watakufundisha namna ya kuwa na greenhouse hata kama hawajafanya utafiti wa kutosha hawajajua vizuri watu wamepata hasara nyingi sana na mambo haya greenhouse ya watu wanakuja wanasema hii uh, greenhouse uta, utawekeza milioni si 40 utapata milioni karibu 200 wala watu wamewekeza kwenye hiyo greenhouse milioni 40 ikaenda ba you see Watu wanazunguza bari ya matikiti, kilimo cha matikiti, lakini hajafanya utafiti, watazungumza tu shalo shalo, mtu anaingia kwenye matikiti, anakuja kugundua kumbe, kuna ishu za madawa, unaona, lakini pia kuna ishu za majira, kuna ishu za mbolea, kuna ishu za nastawi wapi, kuna ishu za soko. Sasa hawa watu wakisha chukua hela zao za ujasiri ya mali, wamekufundisha hiyo ujasiri ya mali, ukipata sara, hawana hawajali, watakwenda mali pengine you see watakwenda mali pengine Mungu awabariki sana walimu wa ukweli wa ujasiri ya mali wamesaidia sana vijana wetu wamewasaidia sana kina mama mimi nazungumzia juu ya wale ambao wamegeuza elimu ya ujasiri ya mali kuwa ujasiri ya mali wao watumishi wa Mungu tukitaka matokeo Tume Paulo anasemaje kuna msingi ambao kwa huo kanisa limejengwa Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Praise Jesus. Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Sasa wako ambao wanatumia ile andiko vibaya. Nilimsikia mmoja anasema unaona tangu mwanzo kanisa likukusudiwa kujengwa juu ya wachungaji, maskofu, kanisa kutoka mwanzo lilikusudiwa lijengwe juu ya mitume na manabii. Tumerudisha msingi wenyewe mitume na manabii. Sasa anaposema hivyo, unajua yeye ana maana gani? Ana maana yeye. Yaani ana maana sisi mitume wa sasa hivi hawa. Hawa. Tunaouza vifaa vya kiroho. Unaona na manabii wa sasa hivi. Unaona ambao tunawaambia watu tu from nowhere utajenga masaki, utajenga posta kutoka asubuhi mpaka jioni watu wanapoteza muda. Unaona? Anafikiri kwamba au anataka tuaminisha ya kwamba Paul alikuwa na maana hiyo. No guys. Mhm. Uh -uh. Paul alipozungumzia manabii alizungumzia wale wa agano la kale. Alipozungumzia mitume alikuwa na maana ya wale kumi na wawili. <laughs> na jiwe kula pembeni ni Yesu mwenyewe. <laughs> Wanaesu wasifiwe sana. 
Praise Jesus. Kama hivi kweli unataka utuaminishe ya kwamba ili andiko linazumzia sisi au wewe. Kwanza. Uh -uh. Linazumzia mitume na manabii. Mitume wale kumina wawili. Manabii wale wagano la kale. Manake ni hivi tunaposoma na kutafsiri maandiko. Ni lazima tuzingatie huu msingi. Ndiyo maana nimekupa mfano raisi tu Nimesoma kutoka sura ya kuminasaba na thalatina tano Tumeangalia kanuni kule Kwenye agano la kale And then tukazileta katika agano jipia Tukasema yes kanuni hizi kwenye agano la kale Pia kwenye agano jipia Mitume amba walikuwa na yesu kristo Walisiku Kia kutoka kwa Yesu Kristo Walipewa agizo kutoka kwa Yesu Kristo Ambao kwao ndio tunajenga imani yetu ya Kristo Ambao kwao ndio tunajenga fundisho Akina Paulo, akina Petro, akina Yohana Oh my goodness, buwana Yesu wasifiwe sana Sisi mitume manabii wachungaji maskofu wa sasa Hatuwezi kujenga msingi mwingine Hakuna wezae kujenga msingi mwingine Tunapaswa kujenga juu ya msingi ambao tayari umekusha kujengwa Msingi gani? Wa manabii wa gano lokale na mitume na jiwe kula pembeni Oh my goodness ni Yesu mwenyewe Wana Yesu wa sifio Tukifanya hivyo Tutoko tunayeshimu mandiko Na yataleta matokeo mazuri Mungu wa sana vijana Uwe ni mtume, uwe ni nabi, uwe ni mchungaji Umeitwa, umeitika wito Mungu wa kubariki sana Uwe ni kuwani, God bless you so much Mungu akubariki sana Ukisha itwa, sasa ni jukumu lako Ya wito ni wa mungu Lakini maandalizi ya kuingia kwenye uduma ni wewe na mungu Naomba nirudie tena Hakuna mtu anamuitaga mtu kamwe Wala hakuna mtu anajitaga mwenyewe Mungu ndiye anawaita watu Kama apendavyo yeye mwenyewe Kuna wengine tuliitu kituangalia kwa nje Unone ni kama atustahili Hatufanani na kuwa wachungaji Hatufanani na kuwa na mitume Hatufanani kuwa manabi na makuani Lakini mungu ilimpendeza Aka Twitter. Lakini baada ya kutuita Kwa naesu wasifiwe sana Tulishirikiana na mungu kujiandaa Kufanya lile ambalo kwalo tumeitiwa Paul, uu Paul Ambayo watungira wanasemaga wanajua Paul Kwani Paul ali, alijifunza wapi? A, amwele, Paul Paul alipo itua ilimchukua takriba ni miaka kuminane Miaka kuminane Unaone Alikuenda uh, 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 Hakujifunza kwa mitume Kwa sababu mitume ni kama walimkata kwanza Lakini unajua Paul alikuwa na ilimi ya agano la kale Alikuwa na anasomea ufarisayo Kwa hiyo agano la kale alisoma lote Fiu! Na ndio mana ukisoma kwa mfano waraka Waki kwa webrania ambao ni naamini ya meandika Paul Unaona jinsi ambavyo ana, Analeta ilimi ya agano la kale Na ufunuo ambao ameupata kwa bwana na mokozi wetu Yesu Kristo anasema agano la kale ni kivuli cha mambo mema ya jayo praise jesus anasema tutapataji kupona tusipo ujali wokovu mkuu na mnai ambao kwanza ulinenwa na manabii uka Thibitika na baadaye unaona ukadhihirika kwetu kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo Anawambia waibrania ambao walifikiri kana kwamba wana makuhani anawambia hivi mekosea Agano la kale walikuwepo makuhani lakini sisi tunai kuhani mkuu kwa mfano wa melkezidiki ambaye hana mwanzo wala mwisho Kuhani ambaye alipo ingia, madhaba, alipo ingia kutoa thabiu Kuhani wa agano la kale alipo ingia kutoa thabiu alikuja na mbuzi yao kondoa wili kwa jile dhambi yake na dhambi hao watu anawa patanisha Polo anasema huyu kuhani wetu sisi kwa mfano melkezedek yesu kristo yeye mwenyewe alikuwa thabiu yeye mwenyewe alikuwa uh, kuhani kwa hiyo alitoa thabiu mara moja praise jesus unaone kwa hiyo kuitwa wito ni wa mungu lakini baada ya kuitwa jishughulishe jisomee bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana praise jesus yeshua Alika muda mrefu sana chini ya Musa Nipo badaya kaja kumtumikia mungu wa mafanikio makubwa sana 
Timothy kwa na wasifiwe sana Elia na Elisha tuna mifano mingi sana ukifanya hivyo huduma yako itakuja kuwa ya baraka sana na yenye mafanikio makubwa na yenye matokeo makubwa washirika mnao nisikiliza ukiamua kukaa chini ya mchungaji fulani support huduma yake mtie moyo muombe kwenye agano la kale kuna wakati watu hawakuwa na choice hawakuwa na uchaguzi Elisha hakuwa na uchaguzi kulikuwa kuna Elia mmoja tu lakini leo hii nafikiri wenye watu wa komavu mnanielewa leo hii kuna kina Elia kibao chagua Elia wako ambaye unajua hakika hakika ana kitu cha kukusaidia na ukisha mpata Elia mtie moyo muombe support huduma yake mbariki bwana Yesu asifiwe sana ukifanya hivyo Mungu atakubariki ukikaa mahali ambapo neno halifundishi sawa sawa ni kama utapanda mbegu kwenye mwamba hazitaota na Mungu hatapaswa alaumiwe wa kulaumiwa tutakuwa sisi kwa sababu alishasema watu wangu wanapotea wanaangamia kwa kukosa nini maarifa knowledge ufahamu Hebu nataka ni kuombe mtu wa Mungu baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako na kwa ajili ya neema yako ya ajabu naomba msaidie baba huyu mama huyu kijana huyu ambaye amesikia ujumbe huu ninaamini kuna kakitu nimepanda ndani yake kikaote na kukua wewe roho mtakatifu ukayathibitishe maneno haya kwa ishara na miujiza katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wa maisha yetu Amen amen. Mungu akubariki sana. Ni kuombe jambo moja tafadhali au mawili matatu. Moja. Tusaidie kutangaza television yetu kwa watu wengi iwezekanavyo. Watumie rafiki zako, jamaa kuambia kuna television inaitwa Joy Gospel TV inapatikana kwenye Azam Other Channels namba tano. Ziko TV nyingi za Kikristo na hii nayo ni moja wapo. Kila mtu ana uamuzi wa kuangalia na kusikiliza mafundisho yepi hii nayo ni moja wapo ninaamini kabisa ya kwamba uh, kifanya hivyo itakuwa ni jambo jema mbili subscribe kwenye youtube channel yetu joy gospel tv ukisha subscribe hakikisha umebonyeza kile kitufe cha kengele and then ume like na comment tafadhali na utume hizo linki kwenye group yako na kwa marafiki na jamaa zako ukifanya hivyo utakuwa umetusaidia sana jambo la tatu na la mwisho Mungu akisema nawe kwa moyo wa hiari wa kutaka support joy gospel tv kwa sadaka yako namba ziko hapo kwa kila mwenye moyo wa kutaka anayeona ya kwamba tv hii imefanyika baraka natamani niwe sehemu ya baraka ukifanya hivyo litakuwa ni jambo jema otherwise Mungu akubariki ikutakie usiku na siku njema injili iendelee